वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं बना रही हूँ पनीर से कुछ और ये कुछ क्या है वो कब को पता चल ही जाएगा पहले आप देख लीजिए पनीर कितना सॉफ्ट बना है तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर और उसके लिए पहले पनीर बनाया था वैसे आज का वीडियो पनीर पर तो नहीं होने वाला है क्योंकि मैं इस पर पहले वीडियो बना चुकी हूँ क्योंकि मैं कई बार ट्राई करती हूँ घर पर मतलब अक्सर बनाती हूँ तो आज मैंने फुल क्रीम दूध ले लिया है चार लीटर और वैसे जैसे फटाते हैं नींबू डालकर वैसे फटा लिया है और अब इस तरीके से पानी अलग कर लेंगे पनीर अलग कर लेंगे लेकिन ये नॉर्मल पानी नहीं है ये वे प्रोटीन है इसे आप दाल चावल आटा गूँधने में यूज़ कर सकते हो फेंकना नहीं है इसे और रहा पनीर उसे मैंने धोकर दो चॉपिंग बोर्ड के बीच में रख दिया था और ऊपर से भारी पानी का बर्तन रख दिया था तो देखिए 450 ग्राम पनीर तैयार है वैसे तो 470 ग्राम था थोड़ा मैंने खा लिया था धोते वक्त तो फिर 450 ग्राम ही है अभी मेरे पास कढ़ाई पनीर बनाने के लिए तो पनीर को कर लीजिए कट अपनी मनपसंद शेप के अनुसार और बाकी चीज़ें जैसे शिमला मिर्च है प्याज है और जब इस तरीके से शेप में कट करते हैं ना शिमला मिर्च और प्याज तो काफ़ी वेस्ट हो जाता है प्याज के टुकड़े शिमला मिर्च के तो उसे आप मैगी में डालकर खा सकते हैं और अब ये चीज़ें हो चुकी बाकी टमाटर बाकी तड़का भी तो चाहिए तो टमाटर अदरक लहसुन लहसुन तो फिलहाल मैंने छील लिया लेकिन धोया नहीं है तो हरी मिर्चें पंद्रह काजू प्याज ले लिया है और अब मैं लहसुन को भी धो लेती हूँ मैंने छील तो रखा था लेकिन यहाँ पे रखना भूल गई थी तो लीजिए लहसुन भी आ गया और कढ़ाई पनीर बनाने के लिए कढ़ाई मसाला चाहिए होता है तो वो बना लेते हैं पहले उसके लिए मैंने धनिया तीन चम्मच एक चम्मच जीरा थोड़ी सी लाल मिर्ची और मतलब दो से तीन लाल मिर्चें थोड़ी काली मिर्च के दाने और एंड में जाएगा इसमें गैस के लिए क्या चलिए मैं बताती हूँ कसूरी मेथी ये गैस ऑफ करने के बाद ताकि जल ना जाए ये पांच चीज़ें डालकर बनाना है कढ़ाही मसाला तो इसे निकाल लेते हैं अलग ताकि ठंडा हो जाए और हम कर लेते हैं टमाटर का काम यानी कि हमें टमाटर की प्यूरी भी बनानी है तो कढ़ाई में डाल दिया तेल उसमें तेज और बड़ी इलायची डाल दिए हैं और अब बाकी सारी चीज़ें थी ना जैसे प्याज था लहसुन थी हरी मिर्च थी अदरक था काजू थे टमाटर थे वो सारी धीरे धीरे इसमें डाल देने हैं तो गैस की फ्लेम आप मीडियम रख सकते हो और कहते हैं ना कि जब तड़का लगाना हो किसी भी चीज़ को तड़का लगाना हो तो जैसे अगर जितना अमाउंट में आप जैसे दो डाल रहे हो आप प्याज तो चार टमाटर डाल रहे मैंने भी वही रेशो रखा है तो अब डाल देंगे हम इसमें काजू मिक्स कर लेंगे और लगाएंगे इसे ढक्कन तो और इसे कम से कम धीमी आंच पर कह लें दस से पंद्रह मिनट तक पकने दें आराम से कच्चा नहीं रहना चाहिए आराम से पक पक जाएगा तो अच्छा है क्योंकि इसे हमें पीसना है तो लगा लीजिए ढक्कन पानी नहीं डालना है और फिर जब ढक्कन खोलेंगे तो आप देखिए ढक्कन खोलने के बाद हर एक चीज अच्छे से गल चुकी है तो हमें इसे पीसना है लेकिन ये काफ़ी गर्म है जब तक ये ठंडा हो जाए तब तक हम बाकी और काम कर लेते हैं उसमें क्या है पनीर का काम है तो पनीर को मैं थोड़ा थोड़ा सा ज़रा सा ऑयल डालकर पैन में इस तरीके से रोस्ट कर रही हूँ और देखिए कितना सॉफ्ट है आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे फ्राई कर रही हूँ तो ये तो एकदम हार्ड हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं एकदम सॉफ्ट से बाहर की स्किन ज़रा सी इसकी हार्ड है ना और अंदर से एकदम सॉफ्ट है जूसी है और उसी पैन में ज़रा सा ऑयल डाल हम डाल देंगे प्याज और शिमला मिर्च को भी तो सारे काम हमारे लगभग हो ही चुके हैं बस एक बार ठंडा हो जाए टमाटर का जो मतलब हमने बनाया है ये देखिए इसे मैंने पीस लिया ज़रा सा गर्म था मैंने गर्म गर्म में ही पीस लिया है और अब इसे छान लेंगे छानना ज़रूरी है क्योंकि छानने के बाद एकदम सॉफ्ट सा आपको जो पेस्ट बनता है ना एकदम बहुत ही मलाई टाइप पेस्ट बनता है तो देखिए ये बोलना भर चुका है तो मैं दूसरे में डाल रही हूँ पहले मुझे लगा एक में ही आ जाएगा पर नहीं आया तो देखिए कितना वेस्ट निकला बड़ी इलायची तेज पत्ता टमाटर मिर्ची अदरक सब के छिलके थे इसमें और ये देखिए कढ़ाई पनीर का मसाला भी भून चुका है और मैंने कढ़ाई में डाल दिया तेल उसमें डाली है लाल मिर्ची और लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर आधा आधा चम्मच और उसमें डाल दिए छानी हुई प्यूरी अब इसमें डालेंगे नमक क्योंकि नमक नहीं डाला है नमक तो वही स्वाद अनुसार अभी तड़के में ना सिर्फ मैंने आ, सिर्फ लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर डाला है बाकी और कोई चीज़ नहीं और अभी डालेंगे हम उसमें वो वाला मसाला जो हमने पीसा था कढ़ाई मसाला तो ये अगर आपको इतना नहीं डालना है आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको आधा डाल दीजिए आधा रख दीजिए फिर कभी बनाओगे तो तब यूज़ कर सकते हो मैंने डाल दिया है पूरा ही अब लगाएंगे इसे ढक्कन और अच्छे से पकने देंगे पानी नहीं डालना है हाँ पानी हम इसमें डालेंगे लेकिन बाद में एक बार इसे अच्छे से इसका ऑयल सेपरेट हो जाए ना तड़के में से उसके बाद डालेंगे तो फिर हाल इसे लगा लीजिए ढक्कन और जब ढक्कन खुलेगा ना तब आप देखना सारे के सारे मसालों का एक दूजे में अच्छे से मिक्स हो चुके होंगे और टेस्ट भी भला ग्रेवी में बहुत अच्छा आता है इस तरीके से ये देखिए ढक्कन खुलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी 
तो पानी फिर आप अपने हिसाब से डाल दीजिए मैंने दो कप पानी डाला है और अगर आपको लगता है कि दो कप ज़्यादा होंगे तो आप डेढ़ कप भी डाल सकते हो क्योंकि बाकी सारी चीज़ें पक चुके हैं शिमला मिर्च पनीर अनियन हमने पहले से ही थोड़े से रोस्ट कर लिए थे तो वही तो इसमें डालने हैं तो पानी एक बार अच्छे से उबल जाए ना उबाला आ जाए उसके बाद डालेंगे ऐसे ठंडे पानी में नहीं तो उसे लगाएंगे ढक्कन और एक उबाला आने देंगे जब उबाला अच्छे से आ जाए तो फिर हम डाल देंगे इसमें पनीर तो लीजिए उबाला आ चुका है अब इसमें पनीर के पीस भी डाल देंगे जो मैंने आपको पहले रोस्ट करते पनीर प्रेस करके दिखाया था ना जब कढ़ाई पनीर तैयार हो जाएगा तो मैं तब भी बताऊंगी आपको कि देखिए पनीर कितना मस्त बना है और अब इसमें शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे और मैंने पनीर इसलिए ज़रा ज़रा सा रोस्ट कर लिया था ताकि जब मैं इस तरीके से चलाऊँ ना वो टूट ना जाए कई बार टूट जाता है और ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं कर देना है सिर्फ बाहर की जो स्किन है ना वो थोड़ी सी रोज ऐसी ब्राउन सी हो जाए ताकि वो टूटे ना इस तरीके से अंदर तो जूसी रहता ही है पनीर अब लगाएँगे ढक्कन और इसे धीमी आँच पर दस से पंद्रह मिनट तक रख दीजिए जिससे जो इसका आपने पानी डाला ना वो भी सूख जाएगा और बाकी सारे मसाले पनीर में बाकी सारी चीज़ों में अच्छे से मिल जाएंगे और जब ढक्कन खुलेगा ना फिर बताऊंगी मैं आपको कि पनीर की क्या हालत है पनीर गल तो नहीं गया टूट तो नहीं गया सारे पीसेस तो देखिए नहीं बल्कि पनीर जितने थे ना और भी ज़्यादा फूले फूले से दिख रहे हैं और इतने अच्छे बने थे चलिए मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ एक पीस तो आप देखो इसे प्रेस करूँगी ना इतना सॉफ्ट होगा कि आप रोटी के साथ नान के साथ एकदम अच्छे से बाइट में लपेट कर खा सकते हो इतना सॉफ्ट बना है देखिए तो जूसी सॉफ्ट पनीर बना है और ये था आपका कढ़ाही पनीर जो कि हो चुका है खाने के लिए तैयार और यही था मेरा आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें थैंक यू